Study ACCA at Laksha. Admissions open for the current academic year. Hello. Where are you going? Akhilesh Shetan. Akhilesh Shetan. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. Orang sedih juga betul, berasa begini lagi. Tunti pun diksa aja. Dilihat foto ni, kan? Ma abis ni jual ni, kani kah mana? Mood baru ni. Wayang kerana itu, nama kita orang magician baru ni. Nama orang indah kiri itu lah. Pas suraya jangan jangan urusan apa mana kaya ni dah. Ati buat item ni, kau ni kaya ni. Padahal orang ni mana? Saya pun tidak. Celah pun itu katin tu lew. Betul tu, na apa? Nienda berasa ni dah lalu rasul ni. Rajesh sama bertera adi buat item ni dah lalu. Pada patut tu lekuk bandung. Ceria berasa ada cerita kan? Nama ini orang. Bahari ada sorang mood yang mosh na boleh. Mottam, orang sangat ni lewat. Tiri bodoh bawa. Apa ni? Anak yang lalat itu perasan di lai. Semua macam dia ka. Bintu, girl Philip buat anda kan construction bunyi painting oh. Angan anda guna apa? Passport itu. Passport itu. Nah, ama bunyi itu tak padam. Unni raja pinna tu wangi ama kiki kudu madu rumah ini perdikar jadi tu. Kira tu apa? Kira ni apa? Kira tu ada satu pati rotet tu asal kalau sop orang tu rana. Kau ini peribadi mottu kan? Kau ini baka betul lah. Abi ni. Ah, rista le. Uteran putu tu. Kalau pun jauh rupu tiko. Agi leh sheeta. Hello, friends. This is Mikey Flowers. This is the first time I've been here. I'm a serial character. 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 Abhinaya itu lenda boleh, jiwa itu lemb, adi mohon gak lila, undir aja ke. Kasta padagil nara nyak kuti kalam, uris sinema kadah boleh, undir aja udah manusi lindu mundur. Apa di sisi damai kai benda abhinaya saubah gitil, kita dapat boleh akhla denggal jiwa itu lek tirici pedi kaya nana, cerbu turu karna ya, i cerbu karna istam. Tundi modelum diksa si mulpade, telum kritrimato mila tak kadah patranggal ana, undir aja sinema ilum televisyen perempuan gak lilum, wettis tenak kanda. Nantinggal ialah tak samar ibum perimatu umai. Cuma yang lain ialah tak jiwa datin de tarat telak katode. Unni raja baru itu, Arvin Devi lek. Kutarta, namaskar. Hello. Yang itu. Agilesh itu nelle. Ade. Agilesh itu nang. Kutarta itu kan manusia le. Kutarta itu manusia i. Kutarta na ala ya. Puli le, puli. Abah undi raj, ini tu kengenya bodoh. Semua mari mai. Semua mari mai. Hele, mari mai itu lembaga mana? Ini tu mari mari jadi. Ada sahre. Ini tu tu satu pati roti tu asal ikan lor sop orang tu kan? Parisi lekan kan? Apa orang? Ada kaya parisi lebih ya? Mai mai na ada kas kitty. Ada kaya parisi lebih ni? Kerala tu semua jilid kan? Yang aku parisi lebih kalau tu school ada ada kan? Mai mai kitty. Stage ni ribu ribu kalau tu orang cai, orang sama ni, orang sama ni, orang sama ni, agri ada kan? Mencurut tu orang lain. Oh, orang ni, sekarang kita cili beri agri ada orang sama ni orang pagu. Orang pagu, ni ni beri kita orang agri ada kita orang agri spray sih kita tu baru cerita ni beri kita. Ada ni. Ada. Kita ada ni kita perasan beri beri agri orang tau. Ada ni. Eh, ni mana orang tau beri kita ada ni. Ah. Abah ini orang ni aja ni kalau tu beri di kalau sama ni kita orang tu. Padi kena sama itu, ada ni lori awas sering kita sahaja. Ia. Apa orang cili, ni kita school padi kita orang ori empat orang lah suruh nara kerja. Ah. Empat orang lah suruh kerja. Apo ibu jono sesuatu sama nak gitu. Apa yang sabji ni kau orang mandi tu, orang pati roti jor pe orang. Orang ada kuda orang. Apa yang ni mana tu pasi la, buat ni la, cuci keliru la. Apa nama kita kuda kain la. Apa yang am marion. Apa yang aku pagaram ber chicken ari kalju. Kalju itu, apa yang school ni ibu jono sesuatu ni sabji ni kau orang apa, jangan orang ni tatu orang tu. Usaha akan dah. Karena am aku pasi la tu orang buat itu la. Usaha aku apa angganya pergi. Apa tu mana sila ceri orang borong orang ini dah ni. Hmm, apa orang dah boleh kalau anggana pinna ada yang sekolah ni sama sahaja sama ramai macam curi tidak ni. Pandai pilih cuti. Pandai, pandai pilih cuti. Kalau, abang ini baru di rumah lepas itu kengen ada tu cerpen kara tu ke? Di rumah lepas itu banyak orang kasta pada itu. Ah, ah. Ini macam mana? Tambah 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 m
അപ്പോ അപ്പം വീട്ടിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടും പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം വെച്ചാല് അന്ന് ദാരിദ്ര്യം തന്നെ പറയാ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ജോലി അച്ഛ കുരിപ്പണിയാന്ന് അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് പണിയും കുറവല്ലേ പിന്നെ കണ്ടത്തിലെ പണിയാന്ന് അപ്പൊ നെല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുത്തിയിട്ട് അരിയെല്ലാം ആക്കുന്ന ഒരു കാലായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടത്തിലെ വേറെ ആരെ കണ്ടത്തിലെ പോകുന്നതെന്ന് അമ്മ അച്ഛനും അങ്ങനെ നാടൻ പണിയെല്ലാം എടുക്കല് അപ്പോ നമ്മള് മൂന്ന് മക്കളെ പാടം അതെ 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 ചില സ്ഥലത്ത് കണ്ടെന്ന് പറയും അത്ര തന്നെ മൂന്ന് മക്കൾ പഠിപ്പിക്കണല്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ് പോകുമ്പോ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ എത്തി അങ്ങനെ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ കോളേജ് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ബാസിസ് ആള് അപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ട് മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കട്ടെ മൂത്തതും അതുകൊണ്ടല്ല നീ ഒരു പണിക്ക് പോകണം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ നേരെ ഒരു പണിശാലിയിൽ ഒരു ആർഡ് വേഴ്സിലാ നല്ല പണിയാ രാവിലെ എട്ട് മണി രാത്രി എന്ത് പണിയാ അത് ഈ പെയിന്റിന്റെ കടയിലാണ് പക്ഷെ ആടെ സിമെന്റ് എടുത്തു കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ജില്ലി എല്ലാം ആ എല്ലാ സിമെന്റ് ഒക്കെ അന്ന് ഈ ചുമട്ട് കാറില്ലാത്ത ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പയാ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എത്രയോ ഒരു അയ്പത് ചക്കെല്ലാം കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് പക്ഷെ അന്നേരം നാടകവും പരിപാടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ അടിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇല്ല അത് ഒതുങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ പണിയെടുത്ത പാഠം കണ്ടം ഉണ്ണിരാജ് പിന്നെ അത് വാങ്ങി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത് മധുരമായി പ്രതികാരം ചെയ്തു ആകെയുണ്ടായി അത് ഉണ്ടായി സാറേ അത് കണ്ടം വിലക്കെടുത്ത സമയത്ത് അമ്മേനെയും കൂട്ടി ഞാൻ കണ്ടത്ത് പോയി അമ്മ ഇത് കണ്ടം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങ എപ്പോഴും പറയല്ലേ അമ്മക്ക് വയ്യാണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്നാലും കൃഷി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അമ്മ വേറെ കണ്ടാൽ കണ്ടത്ത് പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു എടാ ഇത് ഇളന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് നിന്നെ എല്ലാം പോയിട്ടത് ഈ കണ്ടല്ല നീ മേടിച്ചു അത് ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അമ്മ പണിയെടുത്ത പാട തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അമ്മക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷാ ഇപ്പൊ അമ്മ ഞാനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കണ്ടത്ത് പണിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മൂർന്ന് കൊണ്ടെന്ന് ആ നെല്ല് കുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ അരി കഞ്ഞുള്ളിലും കുടിച്ചു കൂടുന്നു ഇപ്പൂ ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉണ്ണിരാജ് യഥാർത്ഥത്തില് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടിയും തൂപ്പുകാരന്റെ ജോലിക്കും പോയി അല്ലേ അത് എവിടെയാ പോയത് അത് കാസർഗോഡാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ താങ്കൾ ഈ സ്ലീപ്പറായിട്ട് ജോലി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്താണോ അത് ഒരു അപകടം പറ്റി സാറേ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ആ വലിയൊരു അപകടം എന്തായിരുന്നു ആക്സിഡന്റ് അത് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പടം ചെയ്തു ഒരു മാസം ബൂട്ട് വേഷം മൂന്ന് വേഷം മലയാള പടമാണ് ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിലർ ആ അധ്യാവസാനം ഉണ്ട് വേഷമാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ എറണാകുളം ഇറങ്ങി അപ്പൊ മറിമായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മറിമായാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ മറിമായം കുറച്ച് വിട്ടുപോയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഒരു ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടന്നു വെക്കുമ്പോൾ തെറിച്ച് താഴേക്ക് വീണതാ അത് വണ്ടി വീണു നെട്ടൂർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ച് താഴെ വീഴുമ്പോൾ കൈ കുത്തുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കടന്നുപോയി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ കൈയൊക്കെ തളർന്ന പോയ ഒരു തോന്നി എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപകടത്തിലാണ് രാത്രിയാണ് എട്ട് മണിയാവും അപ്പൊ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വണ്ടിയല്ല ഞാൻ ചവിട്ടി ആ ഗേറ്റ് അടച്ചോണ്ട് അത് കടന്നിട്ട് വേണം എന്റെ റൂമിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ചവിട്ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചാടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഗേറ്റാണ് അതിനുമ്പേ ആ ഗേറ്റ് നേരത്തെ പൂട്ടുമ്പോ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതായി പോയി ഒന്ന് ഇളകിപ്പോയി അപ്പൊ വീണ് കഴിഞ്ഞത് കിടന്ന് അപ്പൊ ആരുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ തീരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം എന്റെ കയ്യിലും തളർന്നു പോയി കൈ എടുക്ക ഫോൺ പേരുന്ന റിങ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ആരോ കാൽ പെരുമാറ്റം അറുപത്തി കൊല്ലം കണ്ട പോലെ ക്യാബ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഹിന്ദിക്കാരനെ നടക്കും മനസ്സിലായി പറയും ബീസ് കാൽപ്പി മീ ബീസ് കാൽപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ വെച്ച് ഇവിടെ തീർന്നു പിന്നെ അയാളാണ് മൂന്നാലാൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചിട്ട് പോകും ടോർച്ച് ലൈറ്റ് മറ്റേ മൊബൈൽ ലൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഏ ഇത് നമ്മൾ മറിമായി ഉണ്ണിച്ചേട്ടെന്നല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെങ്ങനെ ഇത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം അവസ്ഥ ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോൺ പിന്നെ അവരോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തു പിന്നെ ഡേഷ്യോർ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡോ
കിണറിന്റെ പണി എടുത്തിട്ട് തൂപ്പ് വീണ്ടും കക്കൂസ് കുറിച്ച് പെയിന്റിന്റെ പണി കുറെ കൊല്ലം എടുത്താ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കക്കൂസ് എല്ലാം പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഞാനല്ലേ വേറെ ആളാ പണി എടുക്കണല്ലോ അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കിട്ടിയ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ജോലി ഓർഡർ വന്നു ഓർഡർ വന്ന പിറ്റോസ് തന്നെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അത് പത്രത്തിൽ ഭയങ്കര വൈറലായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായി അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ആ ജോലി അപ്പൊ ഈ പരിപാടി മൊത്തം എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഈ പരിപാടി ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇഷ്ടമല്ലേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അട അട നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ അവരെ ഒരു ആറുമാസേക്ക് അത് ഒന്ന് നീട്ടിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിന് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ അത് കിട്ടിത്തരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കലയും സംഭവവും എല്ലാം വേണം ഏത് പണിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം ഇല്ല അത് സന്തോഷേ ഇല്ല അങ്ങനെ ശരീരം കുറച്ച് മാറ്റം വന്നു ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നു നടക്കാം ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്യാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഉണ്ണിരാജിന് ഇനിയിപ്പോ ഒരു 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 കുതിപ്പിന്റെ സമയമാണെന്ന് വെച്ചു അല്ലേ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കതച്ചെങ്കിലും നീ കതക്കണ്ട നീ കുതിപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി മതി അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്ന് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാരാ ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പള്ളിക്കാപ്പിടും ബേസിക്കലി ബിസിനസ് ആണ് പാഷൻ ഇൻ ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് യോഗ ഓ അത് ശരി എവിടെയാ വീട് എവിടെയാ പലാരിവട്ടം പലാരിവട്ടത്താണ് ശക്തിമാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അതെ ചുരുക്ക പേരിൽ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കാം ശക്തി ഓക്കെ അപ്പൊ ശക്തി ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ലേ ഉണ്ണിക്ക് ആവശ്യം വരും വരുമ്പോ ഉണ്ണിരാജിന് ഏത് സമയം വന്നാലും സഹായത്തിന് ശക്തി ഉണ്ട് ശക്തി ഉണ്ട് ശക്തി ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടിയേട്ടെ പരിചയപ്പെട്ടോ ചേട്ടന് പരിചയപ്പെട്ടു നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടാട്ടനുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇത്ര ഐറ്റം വൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണും ഏത് കുട്ടിയേട്ടൻ യോജിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കുട്ടാട്ടനുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് കുട്ടാട്ടനുണ്ട് ഒരു കുട്ടാട്ടൻ പാർപ്പ് പണി സംഭവം എടുക്കുന്നു മറ്റാള് ജോലി സംഭവം രണ്ടാളും നല്ല അയൽവാസികളാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധനുവിനെയും ആദിയെയും കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് അവര് കാണാൻ കുട്ടിയേട്ടൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് അവരെന്താ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാ അവര് വരാൻ പറ്റില്ല വരാൻ പറ്റില്ല ജോലിയും പരിപാടിയല്ല ജോലിയും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് കുട്ടിയേട്ടന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കൂ എന്തായാലും ഉണ്ണിരാജ് താങ്കൾ നന്നായി മത്സരിക്കണം താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാനുള്ള ആശംസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി മത്സരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ആണോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളെ ഞാൻ ആ അത് പ്രശ്നമില്ല ഉണ്ണിരാജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഓക്കെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം ടെൻഷനെ പാടില്ല ഇല്ല ടെൻഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് കുട്ടേട്ടനോട് ഒന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നടക്കാൻ പറയാം വരെ പോവും അതിപ്പോ കുറയും കുറയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ണിരായി നല്ല കുറച്ച് കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളമുണ്ട് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിലാക്സ്ഡ് ആകും അങ്ങനെ അത് 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 കുടിച്ചാ മതി കുഞ്ഞിരാമ എനർജി കൂടും മാത്രമല്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ആ തീർത്ഥത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗരടിയല്ലേ ഓക്കെ നമുക്കിനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോ ഈ മറിമായം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ ചോദ്യത്തങ്ങളുടെ മറിമായം ഓക്കെ മോണിറ്റ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ചിറകുകളില്ലാത്ത ഷട്ട്പഥം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചീവീട് ഓപ്ഷൻ ബി വെട്ടിക്കിളി ഓപ്ഷൻ സി മൂട്ട ഓപ്ഷൻ ഡി കൊതുക് ഓപ്ഷൻ ഇ നിശാശലഭം ചീവീടാണോ വെട്ടിക്കിളിയാണോ മൂട്ടയാണോ കൊതുകാണോ നിശാശലഭമാണോ
മുട്ടാതെ കാസർഗോഡ് മുട്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നു മുട്ട തന്നെ മുട്ട തന്നെ ഉറപ്പാണ് മുട്ട ആ അതിലൊരു മറിമായ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഓപ്ഷൻ സി മൂട്ട ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ ശരിയായി അപ്പൊ ഈ എത്രാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു ഞാന് പ്രീഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചു ഞാന് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പണിക്കുവാൻ സമയത്ത് പ്രീഡിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് വന്നു ബ്രേക്ക് വന്ന് പണിക്ക് പോയല്ലോ ആ പണിക്ക് പോയി ആ പണിക്ക് പോയി കുറെ കൊല്ലം പണീന്റെ അടിയിൽ തന്നെ പ്രീഡിഗ്രിയും ഞാൻ ഒരു പേര കോളേജ് സ്കോൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് ഇപ്പൊ കയറി കലാരംഗത്ത് കയറി വെച്ചാല് ആർട്ട് വേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെയിന്റിന്റെ പണിക്ക് പോയി പെയിന്റിന്റെ പണിക്ക് പോയാല് നമുക്ക് നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാലോ നാടകം അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇല്ല കലാസമിതിയിൽ നല്ല ആളുണ്ട് ഒരുപാട് നടന്മാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അഭി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സ്കൂൾ കലോസ് നാടകം പഠിപ്പിക്കാലോ അതിന് പൈസ കിട്ടൂല എന്നാലും പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് 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 അങ്ങനെ കയറി കലാരംഗത്തേക്ക് കയറി വന്നതാണ് വീണ്ടും പിന്നെ സജീവായി പിന്നെ നാടകം കാണാൻ പോകും നാട്ടിലില്ലാത്ത നാടകം സ്കൂൾ കലോത്സവം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക ആഘോഷം അല്ലെങ്കിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഒക്കെ നാടകം കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ നാടകം കാണാൻ പോകുന്ന വെച്ചാല് ഈ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറം ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് രമ്യ ഫൈൻ ആർട്സ് അക്ഷര ഫൈൻ ആർട്സ് ഒക്കെ ഒരു ഇരുപത്തി ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് പൈസ കൊടുക്കണം പക്ഷെ പൈസ ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത് പക്ഷെ നാടകം കാണുകയും പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഈ പണിശാലയിൽ അവർ എട്ട് എട്ടര ആകുമ്പോൾ പണി കഴിയുമല്ലോ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരപ്പുറം പോയി ആളെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇപ്പറാണ് നാടകം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഉള്ളിലാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേ പോയി അവിടെ ഒരു കപ്പ മരമുണ്ട് ഈ കപ്പ മരത്തിലേ കയറി അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി വാർപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നാടകം കാണുമായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇറങ്ങി വന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നാടകാരെ കാണും അവരെ കാണുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടം അവിടെ കുറച്ച് സംസാരിച്ച് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മൾ പോകും അങ്ങനെ കുറെ നാടകങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പോകുന്നത് അപ്പൊ കപ്പമാരും മുറിച്ചു പോയി നമ്മുടെ വീടുകാരെ പറഞ്ഞിട്ട് കപ്പ മുറിച്ചു അത് നോക്കുമ്പോ കപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് കയറാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ആ നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സിലെ നാടകം അപ്പൊ ഈ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്തുവാ അപ്പോ അപ്പൊ പെയിന്റിങ് പണിക്കും ഉച്ചക്കേഷൻ നാടകം അപ്പൊ ഈ നാടകത്തിന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നാടകത്തിന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ലായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം പെയിന്റ് പണിക്ക് പൈസ കിട്ടുമല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ റിങ്ങിന്റെ പണി കിണറിന്റെ പണി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ പണിക്കും എല്ലാ പണിയും എടുക്കും ഈ കുട്ടികള് ഇപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുക അതോ പൈസ ഉള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കും ഇല്ല അത് എന്നെ എന്റെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വേറെ കലോത്സവ വേദിയിൽ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പൈസ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആടെ നിന്ന് ചിലപ്പോ സെലക്ഷന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരും ചിലപ്പോ മാഷന്മാർ പറയും ഈ രണ്ടോന്ന് കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കിയ എന്ന് പറയും കാരണം അവർക്ക് പൈസ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അവരെ പൈസ എന്റെ ഇത് കഴിച്ചു പറയും അങ്ങനെ എത്രയോ ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്നത് അനുഭവമുള്ള ഒരുപാട് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പവും എന്നെ വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ഇഷ്ട സ്നേഹം ബന്ധമുണ്ട് അവരെ ഒരുപക്ഷെ തല്ലിപ്പോന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവരെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ സമ്മാനം മേടിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയും പൈസേന്റെ പേരിൽ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കലോത്സവം അത് നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നിലനിർത്തും പഠിക്കണം പഠിക്കണം മനസ്സിൽ അവർ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ആ മാറിപ്പോയാൽ പിന്നെ അവർ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ല ഞാനല്ല പോരാട്ടം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാവർക്കും അതിപ്പോ ഈ ഒരു അപ്പൊ ഓരോ മേഖല മാറി മാറി പോകുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാടകം കൊണ്ട് തന്നെ വിട്ട് വിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരും ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഒരു വർഷം നമുക്ക് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ റൂട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവർ മനസ്സിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് സിനിമയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്
അപ്പൊ എണീച്ച് ഒരേ സമയം കറക്റ്റ് ഇപ്പം ആടുന്ന ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഇയാൾ പറ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയേണ്ട എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എണീച്ചിട്ട് അടുത്ത് ഡയലോഗ് പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ അത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല താങ്കൾ പറയേണ്ട ഡയലോഗ് വേറെ ആൾ പറയും അരുവത്തിൽ ആൾ പറഞ്ഞു അത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ആ പടത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിന്റെ ആലാപരി ഞാൻ ഇയാളിൽ ഇപ്പൊ ഇടി ഇരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട ആളല്ലേ ഉള്ളി അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഉള്ളി എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുപ്പായി വിട്ടു ഞാൻ ചിച്ചക്കനൊക്കെ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു പറയാൻ വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആടുന്ന് ശ്യാമ പറഞ്ഞു സാരല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ ശ്യാമ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദുരന്ത് മനസ്സേ മതി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അഫ്സാൻ പറഞ്ഞു സാരല്ല നേരത്തെ പക്ഷെ അതിനെ ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ആദ്യമായിട്ട് വിസ്മയ ലാൽ മീഡിയ അറിയില്ല പോയി അപ്പൊ നമ്മളെ ഭാഷയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റൈലാണ് അതിന്റെ മലബാർ ഭാഷയാണ് ഞാൻ താങ്കളെ കൊണ്ട് അവിടെ പറയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ പറയിച്ചില്ല പക്ഷെ ആ ശബ്ദം ഇന്ന് എന്റേതാണ് ഭാഗ്യം കിട്ടി അപ്പൊ ശ്യാംജി ശ്യാമ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഭാഗ്യാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ വന്ന് ശബ്ദം കൊടുത്തല്ലോ നിങ്ങൾ ശബ്ദം കണ്ടാവട്ടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ അനുഭവം അഭിനയം അതായിരുന്നു പിന്നെ തൊണ്ടി മുതലാണ് ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ ആ ഇല്ല ദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല ദൃശ്യത്തിൽ എന്റെ ഞാനുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പോസ്റ്റ് ആയി പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണി നിൽക്കുക പക്ഷെ എന്റെ സംഭാഷണം ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ സംഭാഷണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സംഭാഷണം എന്റേതായിരുന്നു ഓ നന്നായി ആദ്യ അനുഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വേഷവേദിലായിരുന്നു തൊണ്ടി മുതൽ സാക്ഷിയാണ് തൊണ്ടി മുതൽ സാക്ഷി അതിലൊരു ഓഡീഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സിനിമ പോയേ ഇല്ല വേണ്ട അപ്പൊ സുഹൃത്ത് പ്രദീപ് ഉണ്ട് പ്രദീപും സുധാകരനൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും പോണം ഒരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല പാ നമുക്ക് നടക്കൂല പരിപാടി അല്ല പോണം നിർബന്ധിച്ച് ദിലീഷ് ഫോൺ സാറായിരുന്നു ആടാ കാസർഗോഡ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പോയി അപ്പൊ കലോത്സവ സമയത്ത് സ്ഥലത്തുനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് വേഗം പോണനക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറോ ചെയ്ത് നോക്കാൻ എന്തോ പറയാനും ഒരു ചെറിയ തീം തന്നു ഞാൻ ചെയ്തു അറിയില്ല എന്താണെന്ന് സിനിമ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെച്ചു ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് ഒരു ദിവസം തലേന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരണം നാളെ രാവിലെ എത്തണം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടയിൽ എന്റെ കുപ്പ ഒരു കുപ്പായി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുപ്പായിൽ എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് മുണ്ടല എടുത്തിട്ട് പോയി സാറിനെ കണ്ടു ആ അപ്പ നോക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഞാൻ പോലീസ് സാറിനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പോകട്ടെ എന്തിനാറില്ല ഞാൻ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് കാക്കാണ്ട് അപ്പം പേടിക്കും ഇപ്പം ഒരു പോലീസ് സാറിന് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഉപകാരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവർ പുറത്ത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പോലീസ് സാറിനെ ഞാൻ അപ്പോൾ സി ബി സാറ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ശിവരിലെ പോലീസ് ഒറിജിനല്ലേ ഒരു സംഭവം അവർ എല്ലാം ഒറിജിനൽ പോലീസാണ് അപ്പോൾ ആടെ ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സി ബി സാറോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സാർ ഞാൻ കവിയാണ് രാജേഷ് അമ്പലത്തറ ആ രാജേഷ് അമ്പലത്തറ ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് ഞാൻ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു ദിൽഷപ്പ് സാർ എന്തോ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിൽക്കിപ്പോൾ കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടും പുറത്ത് കുറെ പേരൊക്കെ കൂട്ടി അതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ സുരാജ് ദിലീഷ് പോത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂഡ് പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മജീഷ്യൻ പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് അവർ ഇങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ രസമാവും അടിപൊളി ഉണ്ട് പറഞ്ഞോട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോറുണ്ട് അടിപൊളി സൂപ്പർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം അല്ലേ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കി പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ അവർ ചെയ്തു അടിപൊളിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉഷാറാവുമല്ലോ ഉഷാറൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് സുരാജ് ഞാൻ ഉഷാറ അപ്പൊ എന്നെ കയ്യെല്ലാം തന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നു പട ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ പോയില്ല ചെലപ്പോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലോ ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാണാൻ നമുക്ക് സംശയം എനിക്ക് സംശയ എനിക്ക് എന്റെ സംശയാണ് നടക്കൂല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിന്റെ വേഷം ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് രാജേഷ് അമ്പലത്തല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു പിന്നെ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നു ചെറിയ വേഷം അത് അത് ചെയ്തൊക്കെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര രസമായി പിന്നെ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി ഈ സിനിമ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു രാജേഷ് അമ്പലത്തറ തകർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലിറങ്ങിയപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവസ്ഥ 
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ പ്രത്യേക പരാമർശ ലഭിച്ച ഈ ഗാനം ഏത് ചിത്രത്തിലെ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ചാം പാതിര ഓപ്ഷൻ ബി വരന ആവശ്യമുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി കപ്പേള ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോറൻസിക് ഓപ്ഷൻ ഇ അയ്യപ്പനും കോശി അയ്യപ്പനും കോശി അതോ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ ഓപ്ഷൻ ഇ അയ്യപ്പനും കോശി പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അയ്യപ്പനും കോശിയും കൂട്ടോ ഉത്തരം ഉത്തരം പൂട്ടുന്നു പൂട്ടിക്കോ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ അയ്യപ്പനും കോശി അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൈകിട്ടി ഈ മറിമായത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു പെട്ടു അത് എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രദീപ് ഞാൻ അവൻ സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാ ഞാനും അവന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ കുറെ തമാശ ഒക്കെ പറയും അവന് ഭയങ്കര തമാശയായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് തമാശയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നീ ഒരു ദിവസം വന്ന് നോക്കുന്നോ ഞാൻ പറ്റൂലോ എല്ലാം പറ്റൂലോ അവർ മാറി നിന്നിട്ട് അത് ഒരു ദിവസം കൂട്ടി വന്നു ഒരു വേഷം ചെയ്തു ഒരു വേഷം ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആദ്യ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയാണല്ലോ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അതുവരെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് മെയിൻ ഈ ചാനലിലോ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട് വന്നില്ല ഇപ്പം സജീവ എന്റെ സിനിമയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ട ബസ് ചോദിക്കുന്ന ബസിന്റെ സ്ഥലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു വേഷമാണ് അപ്പൊ നീ ആസ്കാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറ്റും ബേഡർക്ക ബദിർക്ക ബദർക്ക കൊടുക്കാൻ സ്ഥലത്തേക്ക് ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കായ്ക്കോലത്തിന് മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാറേ ഇത്ര സമയത്തിന് അപ്പൊ ചോദിക്കും കട്ട് 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 എല്ലാം കട്ട് നീ എന്നാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേഡർക്ക ബദിർക്ക ബദർക്ക അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്ഥലമാണ് നാട്ടിലേക്ക് ബസ് എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചതാണ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ട ഞാൻ തിരിഞ്ഞിട്ടാലും പറയും അല്ല അതാണ് ചോദിച്ചത് ഈ അപ്പൊ ആ ഒരു സംശയം ഇത് തീ മനസ്സിലാവുമോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമല്ല പക്ഷെ അത് ന്യാസ്ക പറഞ്ഞു തരാം പ്രതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിനി അതെന്നെ മുറുക്ക പിടിച്ചു നോക്കും ഒരു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭാഷ വരുമ്പോ രസം എല്ലാരും മാറി മാറി ഓരോ ആൾ ഓരോ ശൈലി പറയുമ്പോ അപ്പോ അതിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ അത് ചെയ്ത് ഓർമ്മ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നല്ല കമന്റ് വരുമായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ ചെയ്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേഷം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി രസമുണ്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പിന്നെ വേഷം കൂട്ടി സ്ഥിരം ഒരു കഥാപാത്രമായി ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ മറിമായ ഉണ്ണി മറിമായ ഉണ്ണി മറിമായ ഉണ്ണി അങ്ങനെ വന്ന അങ്ങനെയാണ് മറിമായത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശൈലി തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ഥലാണ് അത് ഒരു ഉൾഗ്രാമങ്ങൾ കുറെ സ്ഥലാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ കുറച്ച് സ്പീഡ് നമ്മൾ ഞാനൊരു സിനിമാ നടനായി ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻ കാസർഗോഡ് എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ സിനിമ 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 സിനിമാക്കാരായില്ലേ മോശമുണ്ടപ്പാ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് മോശമുണ്ടാ മോശമുണ്ടോ വെച്ചാൽ നല്ലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മോശമുണ്ടോ മോശമില്ല മോശമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം നദികൾ ഒഴുകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൊല്ലം ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ സി മലപ്പുറം ഓപ്ഷൻ ഡി കാസർഗോഡ് ഓപ്ഷൻ ഇ പാലക്കാട് ഇവിടെ കിട്ടിയാ സംഭവം കിട്ടി ആ ഇന്നെന്താ ഒരു സംശയം കാസർഗോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസർഗോഡ് കൂട്ടട്ടോ ഞാൻ കൂട്ടിക്കോ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കാസർഗോഡ് നമ്മൾ കൂട്ടി ആ ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം പോവാ പോയിക്കൂടാത്തെ പറഞ്ഞാന്ന് ആ കൊറച്ച് പൈസ കിട്ടിയാ മുതലാവൂല കാരണം കൊറച്ച് പരിപാടി ആവശ്യമുണ്ട് പൈസ പൈസ ആവശ്യമുണ്ടോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആണോ എന്താ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അപകടകാലം പറ്റിയല്ലോ ആ അപകടകാലം പറ്റുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാല് കിടന്നു കഴിഞ്ഞു ബെൽട്ടെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര അവസ്ഥയായിരുന്നു കിടത്താ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പൈസ ഒക്കെ ചെലവായോ വലിയ പൈസ മനോരമ സഹായിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ എന്റെ അടുത്തല്ല ഉണ്ടായതെല്ലാം കൂട്ടിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് കലാകാരന്റെ അവസ്ഥ അവസ്ഥ ഭയങ്കര പരിതാപം പോയി
സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവും വരും റെഡിയായി വരും ഉഷാറാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് അല്ല പ്രതീക്ഷ പിന്നെ പോരാട്ടമല്ലേ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നതല്ലേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പം റെഡിയായി റെഡിയായി ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നു ഒരുപാട് സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പൊ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പടത്തിനാ വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അത് നന്നായി ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഓപ്ഷൻ ഡി കാസർഗോഡ് ഉണ്ണിരാജ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് കാസർഗോഡ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് നദികളാണ് കാസർഗോഡ് ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് മറന്നു പോരുത് ഇനി മറക്കില്ല മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി നന്നായി കുട്ടേട്ടാ ഉണ്ണിരാജ് താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കൾക്ക് തമ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സ്നേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ തമ്പാട്ടൻ ആ മാടക തമ്പാട്ടൻ ആ അത് പറഞ്ഞ പെയിന്റിന് പണിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായല്ലോ നല്ല രസാ അഞ്ചെട്ട് ആള് ഏഹ് നമ്മളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലും പണിക്കുമല്ലോ വീട്ടിൽ പെയിന്റിങ് ചിത്രപരുന്നല്ല പെയിന്റിങ് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാം നാട്ടും പുറത്തല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ പണിയെല്ലാം തരും നമുക്ക് ഭയങ്കര കാര്യം നമ്മളെല്ലാം പേര് തീർത്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ആ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് തൊട്ടിപ്പുറം അവര് നമ്മൾ നമ്മൾ ചൊടിയാണ് പണക്കം ഒരു സാധനം പോലും അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല അവർ ഇങ്ങോട്ട് അവർ ഇടൂല അങ്ങനെയാണ് അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഒന്നും പാടില്ല വീട്ടിൽ വീഴാൻ പാടില്ല വീഴാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളെ ഏറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ പണിയെല്ലാം തുടങ്ങിയാൽ അപ്പൊ തമ്പാട്ടന് ഈ ചിമ്മിണി എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നാട്ടില് ചിമ്മിണി പോക്കോടി പോക്കോടി ആട കരിയുണ്ട് തമ്പാട്ട പണി ടൈലറാണ് പണി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് പെയിന്റിങ് അറിയില്ല പഠിക്കും ആ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു തമ്പാട്ട അപ്പൊ ഏണി ലേണി രണ്ട് ഏണി കൂട്ടിക്കെട്ടി ആ കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഞാൻ സഹായിക്കൊണ്ടു തമ്പാട്ട അവരും വേണ്ട ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു എല്ലാം നമ്മളെ മോള് കയറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നല്ല ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എനിക്ക് പിന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പണിയിടതെന്ന് നന്നായി ചികിത്സ അല്ല അവര് ഭയങ്കര പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരു വീടരുത് വീടരുത് ഒരു സാധനം വരും ഒരു കടലാസ് പോലും സാൻഡ് പേപ്പർ പോലും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും നടക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ തമ്പാട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാല് ഒന്നുമില്ല പ്രശ്നമില്ല നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കാര്യം അവരോട് പോലെ വന്ന് പെയിന്റ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തമ്പാട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഏണിയും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒന്നിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറല്ലോ അടിക്കണ്ടേ ഒന്നിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ അയല് അയല അയല് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലത്തെ കമ്പനി തുണി പറഞ്ഞു ആ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ സാരി ബ്ലൗസ് എല്ലാം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ സാധനവും എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ പായ പറ്റില്ല ഇപ്പുറത്ത് വീണു ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മോളില് മോളിലായി ചിമ്മിണിയുടെ മോളിലാണ് ടെറസിലായി ടെറസിന്റെ മോളിൽ അത് എടുക്കാനും പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തമ്പാട്ടിന് ആകെ പേടിച്ചു കാരണം എല്ലാ സാധനം വന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ കണ്ടാലോ പാട്ടി കൊഴപ്പ തന്നെ എല്ലാം കൊഴപ്പായി തമ്പാട്ടോടെ അപ്പുറത്ത് അപാഷൊക്കെ അടിയായോ സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ പോയി കയറി തെല്ലെടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പുറം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ക്ഷമിക്കണം പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തമ്പാട്ടിന് രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഓ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മോണി അവിടോട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളൂ എൽ ഇ ഡിയിൽ നോക്കുള്ളൂ എന്തളക്കാനാണ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കാഴ്ചശക്തി ഓപ്ഷൻ ബി കൊളസ്ട്രോൾ ഓപ്ഷൻ സി രക്തസമ്മർദ്ദം ഓപ്ഷൻ ഡി കേൾവിശക്തി ഓപ്ഷൻ ഇ പ്രമേഹം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഒരുപാട് കിടന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് ഓപ്ഷൻ സി പൂട്ടോ രക്തസമ്മർദ്ദം പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് പൂട്ടി ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കോ ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അല്ലല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എത്ര രൂപ കിട്ടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ
അവസാന നാടകം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ കഴിച്ച പെണ്ണിലൂടെ അവരോ നാടകം ഇട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല പെയിന്റർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ ആയി നാടകം കളിക്കുന്നില്ല നാടകം കളിക്കില്ല ആര് നാടകം പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ അറിഞ്ഞു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നാടകത്തിന് പോയല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് പോയ നാടകത്തിന് നാടകത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം നാടകം പോയി ഞാൻ കോഴിക്കോട് പ്രോഗ്രാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ആണ് സ്റ്റേജ് കയറ്റേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാടകം പോയി പിന്നീട് അവര് നാടകത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ലപ്പാ നാടകം ആയാലും നമ്മള് ജീവിതം നോക്കലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പോവും ആ മോശം ആയിട്ട താങ്കളുടെ ഈ ഭാര്യയുടെ സ്വർണം മുഴുവൻ മോഷണം പോയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കല്ലേ ഒരു കള്ളൻ അടിച്ചു മാറ്റി അടിച്ചു മാറ്റി അടിച്ചു മാറ്റി ഒരുപാട് സ്വർണം പോയോ അവിടെ എല്ലാ സ്വർണം പോയി അതായത് കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി ഒരു മാസം ആയിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജഡ്ജ്മെന്റ് പോയതാണ് കലോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് പോയി വരുമ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ഇവിടെ എല്ലാ സ്വർണവും മാത്രമല്ല ഇവിടെ താലിമാല കുഞ്ഞിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് എടുത്ത് ഊരിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തടക്കം എടുത്ത് മൊത്തം ഒരു സാധനം ഇല്ല പത്ത് ഇരുപത് പവൻ ഇരുപത് സ്വ ഇരുപത് പവൻ സ്വർണ മൊത്തം അടിച്ച് പോയി അപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി കാരണം നമ്മളീ നാടകം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ പോകുന്നില്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി നാട്ടുകാർക്കും അവൻ്റെ വീട്ടിലില്ലാത്ത സംഭവം അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാരണം അവരെ സ്വർണവും അല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തതും അല്ലല്ല അപ്പം മൊത്തം അടിച്ച് പോയി ഒരു സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലായി കാരണം ഈ പരിപാടി ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങളിലും എല്ലാം മതിയാക്കാം വീണ്ടും മതിയാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് ആക്കി ഗൾഫിൽ പോകാൻ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണിയോ പെയിന്റിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഇനി മെല്ലെ കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട കാര്യം കലാപം കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലും പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ദുരന്തങ്ങളും വന്നല്ല പെയിന്റിന്റെ പണിക്കോ പോവില്ല നാടകം വിളിച്ചാൽ നാടകത്തിന് പോകും നാടകം ചിലപ്പോൾ പൈസയും കിട്ടൂല പക്ഷെ നാടകത്തിനാ പോവല് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പോവാ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ പാസ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് അത് നടന്നില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അത് പാസ്പോർട്ട് അടവ് വെച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും പെയിന്റും കളിയും കല വിട്ടതേ ഇല്ല കൂടെ തന്നെ നാടകം പരിപാടി കലോത്സവം ഇന്ന യാത്രയായി പിന്നെ പല സ്കൂളിലും കാര്യമായിട്ട് അവർ അറിയുന്ന മാസം മുഴുവൻ സമയം യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ യാത്രകളും ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും എന്നും മനസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തം പല സ്കൂളിലും കേരളത്തിൽ ഒരു ആയിരത്തിലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അത്രക്കും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഇരുപത്തി കൊല്ലായി സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രൈസ് മേടിച്ച ഒരാളാണ് ഈ സപ്ലിമെന്റിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മതിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കലേ ഇന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ഈ സ്വർണം പിന്നെ അവർക്ക് താരിയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല അന്ന് പോലീസിനൊക്കെ ഞാൻ പോയി കുറെ വട്ടം പോയി അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്നത് ഇത് തൊണ്ടി മുതൽ മുമ്പാണോ ഇത് തൊണ്ടി മുതൽ മുമ്പേ അന്ന് ബന്ധങ്ങളോ സൗഹൃദങ്ങളോ സ്നേഹങ്ങളില്ല ഇന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പിടിച്ചു നിന്നോളൂ കേട്ടോ ലെവൽ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഈ പറയുന്നവരിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് ലങ്കാധിപതിയായ രാവണൻ പുഷ്പക വിമാനം തട്ടിയെടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എ മയൻ ഓപ്ഷൻ ബി വരുണൻ ഓപ്ഷൻ സി കുബേരൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാലി ഓപ്ഷൻ ഡി ജഡായു അപ്പോ ഇനി കുബേരനും ജഡായു മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ കുബേരനാണോ ജഡായു ആണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം തെറ്റാണ് അയ്യ
ഇതിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് സാറേ ആ ഇപ്പൊ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് അല്ല ആക്കാ അതിനെ കൊണ്ട് ഞാന് ഇപ്പൊ ഒരു പടം തൂട്ട് വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അത് ഏത് സിനിമയിലാണ് തൂട്ട് വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിലർത്തല്ലേ തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ചിത്രീകരണമായത് മൂന്ന് ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെ വന്ന ഒരു വേഷമാണ് ആദ്യ അവസാനം ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഒരു പ്രശസ്ത നടൻ ഉദയം ചെയ്യോ സാധ്യത അതില് എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയോ മുടിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയോ അതിൽ ക്രിമിനൽ ആണ് ഒരു കൊലപാതകി കൊലപാതകി മഞ്ച് കൊലപാതകി ഒരാളാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആണ് അവര് ഭയങ്കര കഥയാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരാളാണ് അഞ്ചാളിൽ ഒരാളാണ് അതി അവസാനം ഉണ്ട് ഭയങ്കര പാട്ടും എല്ലാം 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 നിറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആരാ പടത്തിന്റെ സംവിധായകൻ സംവിധാനം ഷക്കീർ മടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടുകാരാണ് അപ്പൊ ആ പടം വരുന്നോട് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലേ പ്രതീക്ഷയാണ് സാറേ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പടങ്ങൾ അങ്ങനെ വരാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത ഏതൊരു നല്ല സിനിമയെ വിളിച്ചപ്പം ഫോൺ എടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ അതേശാല ആ കലോത്സവത്തിന്റെ നല്ല ത്രില്ല് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സിനിമക്ക് തന്നെ പോയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് ആണോ ആര് പറഞ്ഞു കലോത്സവം സിനിമ ഇതിന്റെ ഒരു ലഹരിയാണ് പഠിപ്പിക്കല് പല കോളേജ് കോളേജില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിന് പഠിപ്പിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കും കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കൂല സ്കിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പൊ പണ്ട് അതിന്റെ ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസില് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റ് സമ്മാനം മേടിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസ് മേടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു വിളിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസ് ആ പ്രൊവിഡൻസ് വലിയ സ്കൂൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ആണ് പ്രൊവിഡൻസ് കോളേജ് പ്രൊവിഡൻസ് ആ പ്രൊവിഡൻസ് സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് പോയത് കിറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഞാൻ ഒരു കോളേജിൽ പോയത് ഗേൾസ് കോളേജ് അല്ലേ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് മോശമാക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇൻസൈഡ് അല്ലാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആണല്ലോ വരുന്നത് അവരടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അന്നേരം കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ ആ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണല്ലോ അപ്പൊ കയറി വരുമ്പോ ടീച്ചർ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് കൊറേ സംസാരിച്ചു ഞാൻ യെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തളർപോയി വർഷയില് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും എസ് മൂളി ഏകദേശം എസ് മൂളിനായിരിക്കുമല്ലോ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഐഡിയല്ലോ ഞാൻ കുട്ടികളെ കണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അവര് സെലക്ട് ചെയ്യണല്ലോ ഓ വാ എന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അപ്പം പ്ലസ് ടു അടിപൊളി പത്ത് നാൽപ്പത് അയ്പത് ആൾക്കാരുണ്ട് ആകാൻ നമുക്ക് ഏഴ് പേര് പെടും സ്കിറ്റിന് ഏഴ് പേര് മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് കണ്ടു മൊത്തം ഭയങ്കര അച്ചടക്ക ഭയങ്കര വട്ടിയായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അച്ചടക്ക അച്ചടക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ അച്ചടക്ക ഒഴിവാക്കി അത് ക്ലാസ്സിലും പരിപാടി മതി ഈ ഫുൾ ഫ്ലെക്സിബിളായി ചെയ്യണം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്റെ പരിപാടി ഒരു പക്ഷേ അധികം പ്രൈസിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികളെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടു ഒരു മാസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ടീച്ചറോട് ടീച്ചറെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് അനക്കൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംഭവം എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ ഏകദേശം ആയി മൈമും കൂടെ അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിക്കണോ അല്ലെ പോണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ വേണമെന്നില്ല അടച്ചോ വാലടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ സ്കിറ്റ് അറിയും കിറ്റ് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ അറിയും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എനിക്ക് സ്കിറ്റും അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളും ജോയിന്റ് ആക്കി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്ക അവിടെ പിള്ളേർക്കും ശ്വാസം നേരം വിടും അവര് ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ വട്ടി വരെ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കി സെലക്ഷൻ പോയി സാധാരണ ആടെ മലയാളം പറഞ്ഞു മലയാളം തീമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കല് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് നേരു അഭിനയത്തിന് എന്ത് ഭാഷ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു അന്നാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് പ്രൈസ് മേടിച്ചു കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കാസ്റ്റ്
നമുക്ക് സിനിമ ആര് വിളിക്കുന്നു അറിയില്ലോ ആരും വിളിച്ചും ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എഴുതി വെക്കല പരിപാടൊന്നും ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ സിനിമ ഇല്ല ഞാനും എന്റെ വേറെ ചെറിയ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് ഓർമ്മയില്ല പെട്ടെന്ന് വൈകുന്നേരം പക്ഷേ ആ ഉണ്ണിരാജ കയറിയല്ലോ എറണാകുളത്തേക്ക് ഞാനവിടെ പൈനൂരായില്ലേ ഞാൻ എവിടെ അവന് നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ വരുവല്ലോ സിനിമേന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടത്തിന്റെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അത് പറഞ്ഞ ആ പാട ഓ അത് ഇല്ല ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന വേണ്ട ഒരു ദിവസം ഇല്ലു പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ വരണോ ചോദിച്ചു അല്ല വേ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് ചെയ്തെന്ന് ഏ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ നിങ്ങളൊരു ആളാവേടെന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വിളിക്കും ചെയ്യും ആയിരിക്കും ആരും ഇഷ്ടം പോലെ നടമാറില്ല നമ്മളൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ പോയി വിളിക്കും ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല ഈ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചു ഈ കലോത്സവത്തിന് റിഹേഴ്സൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ചിന്മയ അതെ അതെ കണ്ണൂർ ചിന്മയില അപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു പിന്നെ വേറെ സുഹൃത്തു വിളിച്ചു സുധാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ഫോൺ എടുക്കാത്ത അവൻ സിനിമാക്കാരനാ അവരിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കയറി തരും മൂന്ന് ബസ് കയറണം നമുക്ക് ബസ്സും ഒരു വണ്ടിയെല്ലാം കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് വലിയ കുറവാ എട്ട് മണി മലബാർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റ വണ്ടിയില്ല നമ്മള് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ മാറി 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 കയറിട്ട് പോകണം ഇത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ആ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ട്രെയിനിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ബസ്സിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ എത്തി രാവിലെ എത്തിയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു കോളനിന്റെ ഒരു സംഭവത്തിൽ സ്ഥലത്ത് ചാടി ഇരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും എന്തൊക്കെ ഡയലോഗ് എന്നാ ഞാൻ പഠിച്ചൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഏ ഡയലോഗും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനു ഞാൻ വിളിച്ചു ആരെ വിളിച്ചാ പോരെ അല്ല ഇങ്ങ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ അവസാനം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെൻഷൻ പഠിക്കാലോ അല്ല മനസ്സിലാക്കാലോ ആ അഖിലേഷ് എട്ടാന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു ഇതിനാണ് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വന്നത് എന്നാ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി പറയാൻ പോയിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട ആ സാധനമേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു എന്താ പറയുക വൈകുന്നേരമായി അത് എടുക്കുന്നില്ല അവസാനം വിളിച്ചു തരുൺ തരുൺമൂർത്തി സാറ് ചോദിച്ചു ആ ഇതാ എടുക്കണ്ടേ സംഭവം പറഞ്ഞു ആ വാതിലും മുട്ടി അതെ അഖിലേഷ് ഏട്ടനാണ് ഇതാണ് പറയണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞു പറയുന്നത് വാതിൽ പൊട്ടിട്ട് അത് തുറക്കുമാറ് ബിനു പപ്പു സാറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഖിലേഷ് ഏട്ടനല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ തുറന്നു അതെ അഖിലേഷ് ഏട്ടനാണ് അപ്പൊ കടി വീണ്ണി പിന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അടി വീണോ അടി വീണുവല്ലോ പോലീസിന്റെ അടി കഴിഞ്ഞു പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു എന്റെ സാധനം ഞാൻ അപ്പൊ ആരോട് പറഞ്ഞാണ് സാർ പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പരിണമൂർ സാർ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വേഷം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടു ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി നമ്മളൊരു സാധാരണ അല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഇയാൾ എന്നെ വേണം നിർബന്ധം പിടിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ വരാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളെ കണ്ടത് അത് പറ്റൂല അയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അയാളാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അത് ഭയങ്കര ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ പോലെ ആയിപ്പോയി ആണല്ലേ അത് വൈറലായി അത് ഭയങ്കര വൈറലായി സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് കൊറോണ സമയത്താണ് അപ്പൊ പലയിടത്തും തന്നെ വിളിക്കും കോളേജിനും ഒക്കെ ഓൺലൈനും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അഖിലേഷ്ട്ടനാണ് അതെ അഖിലേഷ്ട്ടനാണ് അത് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കസറി അല്ലേ ഓ അത് കസറി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ടുക് ടുക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാഹനം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റോഡ് റോളർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓട്ടോറിക്ഷ ഓപ്ഷൻ സി സൈക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി അംബാസിഡർ കാർ ഓപ്ഷൻ ഇ ബോട്ട് പിടിവിളി വേണോ ഇനിയിപ്പോ പിടിവിളി വേണ്ടി വരും വേണ്ടി വരുവോ ശക്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ശക്തി അവിടെയുണ്ട് കുട്ടിയേട്ടൻ ഏത് വേണോ ഒരു പിടിവിളി എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ശക്തി ചേട്ടാ സഹായിക്കൂ ടുക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാഹനം ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ കൊള്ളാം കമ്പാരിയും കൊള്ളാം മോശമില്ല മോശമില്ല ഈ എത്ര സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു നാപ്പതിലധികം സിനിമ നാപ്പതിലധ
ഉണ്ണിയുള്ള വേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും ഒരു എനർജി ഉണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സാധനം കാരണം അതിനൊരു ഒരു ചില നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ട് ആണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഫീല് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ ഒരു ആകെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാ വേറൊരാളെനിക്ക് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വരാം സാർ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ണീര് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നാവും നമ്മളെ കാണാൻ വാങ്ങുന്നില്ല പലല്ല പൊന്തിയാൾ എന്നാലും ചില ചിരികൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് എന്താ ഈ പല്ല് പൊന്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യമാ താങ്കളുടെ നിഷ്കളങ്ക താ മുഖത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടോ അഭിനയിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല അത് ചെലവര് നമ്മൾ പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടോ മനസ്സിലാകാത്തോണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ മെമ്പർ മേശം ഒമ്പതാം വാർഡ് കട്ടപ്പിനെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ച ഡയറക്ടർ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഭാഷ ഒന്നും ചേഞ്ച് ആക്കി പറയാം വേറെ സ്റ്റൈലിൽ പറയണം പറയുമ്പോൾ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ശൈലി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ നാട്ടിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാസർഗോഡാരം വരാലോ ഇവിടെ ജീവിക്കാലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചിട്ട അങ്ങനെ മാറി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ചില സിനിമയിൽ പുഴയുടേക്ക് ഏറ്റവും വൈറൽ ആയ ഡയലോഗ് വേറെ ഏതാ ഈ അഖിലേഷ് ചേട്ടന്റെ കൂട്ട് വേറെ വൈറൽ ആയ ഡയലോഗ് ഏതായിരുന്നു ഏത് സിനിമയിലെയാ ഏലക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ ഡയലോഗ് അത് അത് ചായ കുടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അയാളെ മുറുക്കാൻ അതിൽ വീണ് പോയി ചായ അപ്പൊ അത് കളയാതെ അയാളെ സാറ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടത് ഞാൻ കൊടുക്കും ഏലക്കായിട്ടല്ലേ ആ നീ എന്റെ അനിയന്റെ മോനല്ലേ അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഏത് പ്രശസ്ത നടനാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ വിവേക് ഒബറോയ്ക്ക് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വിനീത് ഓപ്ഷൻ ബി ഷമി തിലകൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ദ്രജിത് ഓപ്ഷൻ ഡി കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ജയസൂര്യ വിനീത് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഏഹ് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് അവാർഡിനും കിട്ടിയല്ലോ ഏത് വിനീതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വിനീത് ഉത്തരം ശരിയെന്നെ ശരിയാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈകിട്ടി അല്ലേ പറയ കൂട്ടിയേട്ടാ ഉണ്ണിരാജ് അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ താങ്കൾ ഒരേ ഒരു ജുബ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് ദിവസം അഭിനയിച്ചു അല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാർ അതിനെ ഓരോ ജുബയിൽ പത്ത് ദിവസം തൊണ്ടി മുതൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എം മോഹനേട്ടനല്ലേ മോഹൻ സാറ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചു നമ്പർ തുണി നമ്പർ പള്ളിക്കാപ്പിൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് വിളിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു പുതിയ പടം എടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വിളിച്ചാടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ തൊണ്ടി മുതൽ കവിയല്ലേ കുംഭകോണത്താണ് ഷൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ അരവിന്ദന്റെ അതികൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ലോഡ്ജ് അവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോയി അവർ എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തെന്ന് അത് ചെറിയൊരു വേഷം ഒരു ജുബ് ഇട്ടിട്ട് വേഷ ആ ഒരു ചെറിയ വേഷേ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം രണ്ടു മാസം അഭിനയിച്ചു മറ്റേ ഒരു ഉച്ച വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു മണിക്കൂർ തൊണ്ടി മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നിച്ചുണ്ടായി കുംഭകോണ നാട് കണ്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കണ്ടതേ ഇല്ലു പണ്ട് ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ പോലും എണീച്ചു വെക്കില്ല എല്ലാ ടൂറിന് പോകുന്നവർ എണീച്ചു വെക്കുന്ന മാഷി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കല കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഇരിക്കും നമ്മൾ അഞ്ചാറാളുടെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പോയതേ ഇല്ലു യാത്ര ചെയ്ത എല്ലാം കലയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്താ പിന്നെ എന്റെ ബാലൻസ് ബാക്കി മൂകാംബികയിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് ഷൂട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞു നീ മൂകാംബിയിലേക്ക് വന്നു ആടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂകാംബി പോയി മൂകാംബിക്ക് പോയ സമയത്ത് ആ ജുബ്ബ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത ജുബ്ബ ആടെ ആ ഒരു സൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ ജുബ്ബ ഞാൻ ജുബ്ബ കൊണ്ടു സാധനം കോസ്റ്റ്യൂമർ വാങ്ങലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല കൈ വെച്ചു ഞാൻ കയ്യിൽ റൂമിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് അതിന്റെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ആ മൂകാംബിയിൽ അതിലൊക്കെ നടക്കും ജോബ് ഇട്ട് അപ്പൊ ക്യാമറ വെച്ചിടത്തെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാവും അടിയുടെ ഒക്കെ വിനീതും പറയും ഉണ്ണി
നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് നമുക്കിനി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ജന്മിത്വത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും എതിരെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന പ്രശസ്തമായ കർഷക സമരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുറാഴ സമരം ഓപ്ഷൻ ബി കരിവള്ളൂർ സമരം ഓപ്ഷൻ സി കയ്യൂർ സമരം ഓപ്ഷൻ ഡി പുന്നപ്രവയലാർ സമരം ഓപ്ഷൻ ഇ അമരാവതി സമരം എന്റെ നാട്ടിലെ ആ കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ സമരമാണോ ആ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് കൂട്ടാമോ കൂട്ടാം തെറ്റിയാൽ എത്ര രൂപയാന്നറിയോ ഇപ്പോ എത്ര ഏഴായിരം രൂപ വെറും ഏഴായിരം സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി കയ്യൂർ സമരം കൂട്ടാമോ കയ്യൂർ സമരം ധൈര്യമായിട്ട് കൂട്ടാമോ ആ ജന്മത്തിൽ നാട് ശക്തമായി പോരാടിയ ധീര സഖാക്കള് തൂക്കിക്കൊന്നുമല്ല അപ്പൊ കയ്യൂർ സമരം ഞാൻ പൂട്ടി ഓപ്ഷൻ സി പൂട്ടി ഇനിയാണ് കഥ ശരിയായിരിക്കോ ശരി തന്നെ നീ മാറ്റമില്ലല്ലോ ഒരു മാറ്റമില്ല ഓപ്ഷൻ സി കയ്യൂർ സമരം ഉത്തരം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉണ്ണി പറഞ്ഞാ പിന്നെന്തുവാ അത് നമ്മളെ കയ്യൂരി നമ്മുടെ കയ്യൂരാണ് അടുത്ത എൺപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ഓക്കെ ഉണ്ണി രാജന് രാജൻ ബി ദൈവമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടോ ആ എന്റെ വീട് തൊട്ടിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് ആ ആ സ്റ്റേജിലാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നാടകക്കാരും അടവ് നാടക കൃഷിയുണ്ടാവും കാരണം ഒരു ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് എവിടെയാത് കോവല് ആ ചെറുത്തർ കോവല് ആ ആ സ്റ്റേജിൽ ആട വാർഷികാഘോഷത്തിന് അവരെ ഉത്സവാഘോഷത്തിന് ഒക്കെ നാടകം കളിക്കും പണ്ട് പെരിങ്കളിയാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മുച്ചിലോട്ട് പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ആറാം ഏഴാം ക്ലാസ് അപ്പൊ ആടെ നാടകം കളിച്ച ഒരു നാടകം മനസ്സിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി വന്നു മുല്ലപ്പൂക്കൾ ചുവന്ന പൊളിപ്പും മറക്കൂല ആ പേര് അപ്പോ ഒരെണ്ണ തരുവോ ചോദിക്കുന്നേ ഒരെണ്ണ തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കരകന്മാർ ചെയ്യത് നമ്മൾ നിലത്തിരുന്നാന്നുള്ള പണ്ട് നാടകം കാണുന്നത് മണ്ണില് അപ്പോ അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര കയറിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളെ വീട്ടിലാണ് വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാരും നാടക്കാരും നമ്മൾ കാരണം വീടിന് തൊട്ടിലാണ് വേറെ വീടില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ വീട് അടുത്തേക്ക് വരും ഏത് നാടക്കാരും വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കല് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആടെ ഒരു മാവും ചോട്ട് ഉണ്ട് ആടെ വിരിച്ച് കിടക്കും അപ്പൊ ആട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് നോക്കും നാടക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കയറി വന്നത് പിന്നെ ആടെ ക്ലബ് ഉണ്ട് വിവിസ്മര കലാവിധി അടുത്ത നടന്മാർ നാടകം കളിക്കും ഒക്കെ ഇടുക ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ നാടകം കളിച്ച നടനാണ് രാജം പി ദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം വന്ന പണ്ട് രാജം പി ദേവിന്റെ ആ നാടകം മനസ്സിൽ വല്ലാണ്ട് കയറി കളിച്ച ആ വേഷം ഇപ്പവും മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടോ അന്നിങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും ചെറുതല്ലേ സംസാരിച്ചോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരോടും വീട്ടിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹം വലിയ നടനായ ശേഷം കണ്ടോ പിന്നെ ഇല്ല കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതൊരു വിഷമായി അല്ലേ ആ അങ്ങനെ കൊറേ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ട് കൊറേ ആളെ കാണണം ആഗ്രഹിച്ച ഒരേ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സുകുമാരനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സുകുമാരൻ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജിനെ കാണാം അതേ മാർഗം ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രജിത് സാറിന്റെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമ അഭിനയിച്ചോ ഇന്ദ്രജിത് സാറിനെ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചു ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് പടം അത് കുഞ്ഞമ്മണി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷമാണോ അതില് നല്ല രസകരമായ ഒരു വേഷമാണ് പെയിന്റിങ് പണിക്കാരനാണ് പെയിന്റിങ് പണിക്കാരന അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാൻ നമ്മൾ പെയിന്റിങ് പണി ചെയ്തിന് അറിയില്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു പെയിന്റ് ബ്രഷ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അറിയാത്തവരെ കളിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ പോയി കയറി ഇടപെടുന്നെ ശരിയല്ലോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോ കറക്റ്റ് ഈ ബ്രഷ് എടുക്കാത്തവന് പെട്ടെന്ന് പറ്റി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല പെയിന്റിന്റെ പെയിന്റും പണിയാണല്ലോ പണിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തടവുമ്പോൾ റോഡെടുത്തിട്ട് കടകളാന്ന് അടിച്ച് പെയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ചു ഇത് വളരെ കറക്റ്റല്ലേക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പൈൻറ്റ് വല്ല പണിയെടുത്താണ് ഇത് ഈ പെയിന്റ് അടിയായിരുന്നു നമുക്ക് ജോലി അല്ലേ നമുക്ക് വർഷമില്ല അപ്പൊ നല്ലൊരു പെയിന്റർ ആണ് ഉറപ്പടാണ് ഉറപ്പടോ നല്ല പടാ അടിപൊളി പടം നല്ല വേഷ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ട് രസകരമായ ഒരു വേഷൊക്കെ ഉണ്ട് തകർക്കോ അത് ആ നല്ല രസാവും ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ലക്ഷം സന്തോഷമായി അല്ലേ ഓക്കെ കുട്ടിയേട്ടോ ലെവൽ ത്രീ
ഉത്തരവാദിക്കുന്നു ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്താ ചെയ്യുക ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ഇല്ല പോണ്ടേ തമിഴിലൊക്കെ പോണ്ടേ തമിഴിലെ കാസർഗോഡ് കന്നഡയിലോട്ട് കയറാം കലോത്സവത്തിന് വിളിച്ചാ വീക്കെന്നു സാർ അല്ലേ തമിഴിലെന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ വയനാട്ടിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴേ ഉണ്ണിരാജിന് ഒരു മുറിയിൽ എന്തോ പൂട്ടിയിട്ടില്ലേ ആൾക്കാര് എന്തായിരുന്നു സംഭവം അത് അതേ നമ്മളെ കലോത്സവത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ഒരു മാനസികമായി മനസ്സിനെ താഴ്ത്തിയ ഒരു സംഭവം അല്ലെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്കൂളും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പല സ്കൂളും പഠിപ്പിക്കാം സമയം കണ്ടെത്തി രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാറി മാറി പോകുന്ന ഉള്ളി യാത്ര തന്നെയാണ് അതിനിടയിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഒരു കോളേജിലാണ് സ്കൂൾ അല്ല കോളേജിലാണ് അത് ഞാനാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം സമ്മാനം മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അവ സംസ്ഥാന മത്സരത്തിൽ അവ മൂന്ന് വർഷം സമ്മാനം മേടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നാലാമത്തെ വർഷം വിളിച്ചു മൈമസ് കിറ്റിസ്റ്റിലെ നമ്മുടെ ഇത് ഐറ്റമാണ് അപ്പൊ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം പോയി ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണല്ലോ അധികം സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പി വി ഷാജികുമാറൊക്കെ എഴുതി തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതേ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അധികം ചെയ്യല് ചിലപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അത് മൈമൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും സ്കിറ്റിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കും അപ്പൊ തരും അപ്പൊ അതെ എഴുതാൻ തരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇതാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് റെഡി ആവണ്ടേ അപ്പൊ അവർ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ വിളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും അവർ കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഏതോ ഒരു തിരക്ക സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വന്നാൽ ഞാൻ വരും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാൾ പോയി ഞാനും രഞ്ജിയും സാജനും രഞ്ജിയുടെ സുഹൃത്താണ് വയനാട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണിയായി അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അന്യമുകളിലെ സ്ഥലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി അപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മഴ നല്ല മഴ അപ്പൊ പറഞ്ഞ വണ്ടി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ ബൈക്ക് വിട്ടു മഴയത്ത് തന്നെ കയറിപ്പോയി അപ്പൊ എന്തായാലും നാളെ വരെ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പൊ അടിപൊളിയാക്കാന്നില്ല ധാരണ എല്ലാം ഉണ്ടായി അവൻ മറ്റേ സാജന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം മ്യൂസിക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കാന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് റൂമിൽ കയറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ വർഷം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വൈക്കുന്ന ഓട്ടം കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ഇട്ട് അവര് പിന്നെ ഭയങ്കരമായി ഷൌട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വരാതിരുന്ന മറ്റേ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരാത്ത പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വന്നു നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യൂലേ അതിനാണല്ലോ വരുന്ന വന്നത് അത് നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിളിച്ചത് വിളിച്ച സമയം നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് അവരേതാണ് ഏത് മൂഡിലാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കര പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി രണ്ട് മണി രണ്ടര മണി ആ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് നിന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചു തന്നില്ല ഭക്ഷണം വേണ്ട ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല വെള്ളം ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളം തൊണ്ട വെള്ളം കാരണം മറ്റേ പറഞ്ഞു മുന്നേറ്റ വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം എന്നെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും വെള്ളം തന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര എനിക്ക് തളർച്ച വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു വെള്ളവും കുടിക്കാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ യാത്രയിൽ വരുന്നല്ലേ സെറ്റാക്കാൻ വരുന്നില്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ സാധനം എടുത്ത് വന്നതാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പോയി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിടൂല മറ്റൊക്കെ അല്ല പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചില്ലേ ഞാൻ രണ്ടായിരം രൂപ വാങ്ങി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം വയനാടേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ രണ്ടായിരം രൂപ പോയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ വാങ്ങി ആയി പൈസ പോണം ഇപ്പൊ അപ്പൊ രണ്
ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ആടെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ യാത്രയാണ് കാരണം ഏത് പരിശീലകൻ്റെ ഓരോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ആടെ അങ്ങനെ സമ്മാനം മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ അവർ നല്ലതായിരുന്നു അവരെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കലാപരിശീലകം ഇഷ്ടം ആ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ആടക്കാർ വരട്ടെ മൈമ വരട്ടെ ഡാൻസ് വരട്ടെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ അവിടെ ഒരു ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും അവർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി വർഷത്തെ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് മാനസികമായി തളർന്നു പോയി ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ ദൈവമേ എന്താണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ ചെയ്തില്ല കലോത്സവം ചെയ്തു അതും ഈ തിരക്ക് സമയത്ത് സിനിമ തിരക്കിൽ ഞാൻ മൈ വീതം പോയിരുന്നു ചെയ്യാൻ പോയി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈമുണ്ടി മൈമിന്റെ അത് മലബാറിൽ കാസർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈമിന്റെ ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ മലബാറിൽ നിന്ന് ഒന്നാം സമയത്ത് എന്റെ മൈമാണ് അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരുപാട് മൈമുകൾ ചെയ്യും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളും വേറെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കും തെയ്യം പശ്ചാത്തലാക്കിയുള്ള മൈമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആരും തൊടാത്തൊരു സാധനമാണ് തെയ്യം തെയ്യത്തിന്റെ മിത്തെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വേറെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കി തെയ്യത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം വെച്ചിട്ട് ഗംഭീര മൈമാണ് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര ചർച്ച ആയിട്ടായിരുന്നു യുഗപ്രപഞ്ചം എന്ന തുള്ളൽ കൃതി രചിച്ചത് ഏത് സാഹിത്യകാരനാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഓപ്ഷൻ ബി രാമപുരത്ത് വാരിയർ ഓപ്ഷൻ സി വള്ളത്തോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഓപ്ഷൻ ഇ കുമാരനാശ ഒരു പിടിവെള്ളിയുണ്ട് കുട്ടേട്ടന്റെ പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ ആ ഒരു പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് പിടിവെള്ളി വേണം വേണം കുട്ടേട്ടന്റെ സഹായം വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ണിരാജ് ഇത് താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്രമാണ് ബി രാമപുരത്ത് വാരിയർ ബി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഇ ഒഴിവായിപ്പോയല്ലോ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ അരലക്ഷം രൂപ എന്നാലും ഒന്നും കിട്ടൂല ഇല്ല ഒരു അഭിമാനത്തോട് ഒന്നും മണിഷേറുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ വെച്ച് കളിക്കാം ഇവ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നു രണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം ശരിയായി വന്നാൽ ആ ഉത്തരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോകാം കളി തീരും രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടുമോ ഇല്ല രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടില്ല രണ്ട് ലക്ഷം പകുത്ത് വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ അയ്യായിരം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റായിരം അയ്യായിരം വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം വെക്കുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പോകാം പക്ഷെ അയ്യായിരത്തിൽ വെക്കുന്ന ശരിയെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഇത് രണ്ടും തെറ്റിയാൽ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ അരലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് എന്തായാലും അതൊരു സന്തോഷമായി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ഉത്തരം പറയും നീ പൈസ പോകത്തില്ല പൈസ പോയില്ല ഇല്ല കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷോ ഉത്തരം ശരിയായിരുന്നു എന്തപ്പൊ ചെയ്യുക അപ്പൊ അരലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എഴുതിയതാണ് യുഗ പ്രപഞ്ചം ഓക്കെ അപ്പൊ ഉണ്ണിരാജ് ഇനിയിപ്പോ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലേ സിനിമകളൊക്കെ കുറെ വിളിച്ചു ചിലപ്പം ഉണ്ണിരാജിന്റെ ജാതകം തെളിയുന്ന സമയമായിരിക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കോടിയിലൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ണിരാജ് ഉണ്ണിരാജിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ യാതനകളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ സഹിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ആ ക്ലേശങ്ങൾ ചവിട്ടി കിടന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്കല്ലേ അപ്പൊ നന്നായി വരിക ഒരുപാട് സന്തോഷം മറിമായ ഉണ്ണി എന്നറിയപ്പെട്ടാലും ജീവിതത്തിൽ മറിമായങ്ങൾ കാണിക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയതും ഈ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും സാറിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് കാണില്ല പലപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് സാർ പരിപാടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നമ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറിന് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ മറിവായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ അത് ഉണ്ണി മനസ്സിലാക്കിക്കൂടു ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഉണ്ണി നമ്മൾ കാണും കുട്ടിയേറ്റാ താഴേക്ക് ആ ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂർ അപ്പൊ നമ്മൾ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഒപ്പിട്ടു വരൂ ഇതാണ് താങ്കളുടെ പ്രതിഫല തുക ഓക്കെ സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി ഇത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിന്റെ സർട്ടിഫി
ക്ലേശങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹിച്ച നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു നടന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനാവരണമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഉണ്ണിരാ ചെറുവത്തൂർ വലിയ നടനാകട്ടെ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ